சரி இப்போது நம் ஆண்டு ஒன்றுக்கான மரபு தொடரையும் பொருளையும் பார்ப்போம் கண்ணும் கருத்தும் முழு கவனத்துடன் ஒற்றை காலில் நிற்றல் பிடிவாதம் பிடித்தல் விடா பிடியாக நிற்றல் அடுத்தது செவி சாய்த்தல் உடன்படுதல் இணங்குதல் அல்லது இசைதல் அடுத்ததாக நாக்கு நீளுதல் வரம்பு மீறி பேசுதல் மரியாதை குறைவாக பேசுதல் நிச்சயமா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க சில சமயங்கள்ல யாரிடமாவது பேசும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசினா உங்களது பெற்றோர்கள் உனக்கு நாக்கு நீன்றுச்சின்னு கூட சொல்லுவாங்க அது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கான்னு தெரியல ஆஹ் இப்படி சில மரபு தொடர்கள் நமது வழக்கத்தில் இருக்கின்றன சிலர் வந்து அதை இப்போதும் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இதை ஏன் வந்து நீங்க ஒன்றாம் ஆண்டிலிருந்தே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் பிறகு நீங்கள் கட்டுரைகள் எழுதும் போது கட்டுரை எழுதும் போது உங்களுக்கு இந்த மரபு தொடர்கள் இந்த மரபு தொடர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் சிறப்பான எழுத்து படிவங்களையும் உருவாக்க முடியும் என மொழியணிகளை சேர்த்து கொண்டால்தான் உங்களது கட்டுரை சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா மரபு தொடர மட்டும் இல்ல மரபு தொடர் ஓமை தொடர் பழமொழிகள் அனைத்தையுமே நீங்க உங்களது கட்டுரைகளில் பயன்படுத்த வேண்டும் ஆக நீங்க இங்கு கற்றுக்கொண்டீர்களானால் நாளை கட்டுரைகள் எழுதும் போது உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும் சரியா மாணவர்களே அடுத்ததாக இது ஆண்டு ஒன்று தானே இதையே நான் படிக்கணும் நான் இப்ப ஆறாம் ஆண்டு மாணவே நான் இதை கற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏனென்றால் ஒன்றாம் ஆண்டில் உள்ள இந்த மரபு தொடரும் சில சமயத்துல உங்களுக்கு தேர்வில் கேட்கப்படும் அதனால நீங்க வந்து ஆறாம் ஆண்டு மாணவே நான் ஒன்றாம் ஆண்டோட படிக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் நினைக்காம முதல்ல ஆண்டு ஒன்று இரண்டு மூன்றில் உள்ள மரபு தொடர்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சரியா அடுத்ததாக இப்போது இதை வந்து நீங்க படிச்சுட்டீங்க மீண்டும் ஒரு முறை நாம் வாசிப்போ கண்ணும் கருத்தும் முழு கவனத்துடன் ஒற்றை காலில் நிற்றல் விடா பிடியாக நிற்றல் அல்லது பிடிவாதமாக இருத்தல் செவி சாய்த்தல் உடன்படுதல் இணங்குதல் இசைதல் இது மூன்றுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அடுத்ததாக நாக்கு நீடுதல் வரம்பு மீறி பேசுதல் அல்லது மரியாதை குறைவாக பேசுதல் இரண்டையுமே நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் அடுத்து உங்களுக்கு சில சொற்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த எழுத்துக்களை நீங்கள் வரிசைப்படுத்தி சரியான மரபு தொடரை உருவாக்க வேண்டும் சற்று முன் நீங்கள் படித்த மரபு தொடர் தான் இப்போது நாம் விடையை பார்ப்போமா மாணவர்களே கண்ணும் கருத்தும் அடுத்ததாக பதில் தெரிந்து விட்டதா ஒற்றை காலில் நீற்றல் மாணவர்களே பதிலை கண்டுபிடித்து விட்டீர்களா உங்களுக்கு பதில் தெரிந்தால் நீங்கள் காமெண்ட் பாக்ஸில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பலாம் செவி சாய்த்தல் பதில் தெரிந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் செய்து அனுப்பலாம் மாணவர்களே நாக்கு நீளுதல் இது மிகவும் சுலபமான பகுதி தான் அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோமா இப்போது நீங்கள் மரபு தொடருக்கு சரியான பொருளை கூற வேண்டும் சற்று முன் நீங்கள் படித்து விட்டீர்கள் அல்லவா இப்போது மரபு தொடருக்கேற்ற சரியான பொருளை கூற வேண்டும் முதலாவதாக நாக்கு நீளுதல் பதில் தெரியுமா 
வரம்பு மீறி பேசுது அடுத்ததாக செவி சாய்த்து உடன்படுதல் அடுத்ததாக கண்ணும் கருத்தும் முழு கவனத்துடன் அடுத்து ஒற்றை காலில் நிற்று பதில் தெரிகின்றதா விடாபிடியாக நிற்று மீண்டும் ஒரு முறை வாசிப்போமா நாக்கு நீளுதல் வரம்பு மீறி பேசுதல் செவி சாய்த்தல் உடன்படுதல் கண்ணும் கருத்தும் முழு கவனத்துடன் ஒற்றை காலில் நிற்றல் விடாபிடியாக நிற்றல் சரி அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம் இப்போது சரியான மரபு தொடரை கொண்டு வாக்கியத்தை நிறைவு செய்ய வேண்டும் வாக்கியத்தை பார்ப்போமா மாலதி தனக்கு பனிக்கூழ் வேண்டும் என்று ஒற்றை காலில் நின்றார் இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு மாலதி தனக்கு பனிக்கூழ் வேண்டும் என்று ஒற்றை காலில் நின்றார் அடுத்து வரும் கேள்விகளுக்கு நீங்கள் தான் பதிலை தட்டச்சு செய்து அனுப்ப வேண்டும் சரியா மாணவர்களே அடுத்து கேள்வி இரண்டை பார்ப்போம் தமிழரசி கல்வி கற்றால் விடை தெரிகின்றதா விடையை பார்ப்போமா கண்ணும் கருத்துமாய் தமிழரசி கண்ணும் கருத்துமாய் கல்வி கற்றால் சரி இப்போது மூன்றாவது கேள்வியை பார்ப்போம் வளவன் தன் நண்பனின் ஆலோசனைக்கு பதில் என்னமாக இருக்கும் செவி சாய்த்தான் வளவன் தன் நண்பனின் ஆலோசனைக்கு செவி சாய்த்தான் இவை அனைத்துமே சற்று முன் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட மரபு தொடர்கள் மரபு தொடர்கள் தான் இப்போது இந்த வாக்கியத்தை மீண்டும் வாசிப்போம் மாலதி தனக்கு பனிக்கூல் வேண்டும் என்று ஒற்றை காலில் நின்றாள் தமிழரசி கண்ணும் கருத்துமாய் கல்வி கற்றாள் வளவன் தன் நண்பனின் ஆலோசனைக்கு செவி சாய்த்தான் இப்போது புரிந்துவிட்டதா 